Hello everyone, this is Sophia. Welcome back to PT class. Today we're going to read another RA passage. Now let's get started. 各位同学，大家好，欢迎大家来到 PT class。我们今天呢，接下来讲口语部分的 RA。首先呢，我们来看一段文本。今天的文本呢，特别短啊。首先，我们来读一遍。The insults and criticism were not unexpected. What was surprising was people's enthusiasm about the competition. Thousands have participated in the discussion. 那接下来呢，我们来看一下本段所涉及的一些发音常识。首先呢，是第一句话 ，the insults， 注意下这个 t h e 发声变音 ，the the insults， 注意下这个单词哈，在做名词的时候，它前面重读 insults， 变成这个动词的时候，它后面要重读 insults， 然后这个地方连读 the insults， 然后这个地方是。Insults, 然后 criticism， 注意一下这个单词 criticism， 注意下，因为两个人之间呢，它有一个浊化 criticism were not unexpected， 注意下这个单词 un， 然后 expected 这个 s 后面轻辅音 p 要浊化成 b， 那么这个地方有一个连读 nix nix unexpected。What was surprising was people's enthusiasm. Surprising， 注意一下，这个是 a。Surprise， 这个是 zing。With people's enthusiasm， 注意一下这个单词，很多同学会读错。这个是 in in few， 这个重音在这个地方，这个 th 读作舌头伸出来。Few enthusiasm， 这个是 z 的发音。asm them。然后 about the competition， 注意一下这个 comp comp。Competition, 重音在这个地方，这个是一个弱读 comp competition tation。然后接下来 thousands 还是这个单词啊 th t h o u 后面不要读成 o， 它是一个 o、哦、是一个双元音 t h o u t h o u t h o u s a n d 这个地方是 z， 然后这个是一个弱读 a、呃、thousands 以及结尾这个 ds 连到一块注意是 z 不要读成 s 或者是 z 都不对。Have participated. 注意一下这个单词 party， 这个 participated 这个地方重音在后面 participated。尤其是当这个单词啊音节比较多的时候，很多同学就把握不准这个重音该怎么读。在英文中，这个重音啊其实就是这个地方要重一些。那我们来形象的画出啊，就好比是这个台阶一样。比如说这个地方弱，那这个地方重，那就相当于这样一个。走势，哒哒，哒哒，往上升。那如果这个地方下来，哒哒哒，这又下来了。所以说这个就是，嗯，大家如果对这个节奏了解之后，那么你对这个重音就不会错了。就好比我们中文中的这个声调一样，一二三四声，我们本身呢是不会搞错的，一声是一声，二声二声，大家很清楚。但是当老外在学中文的时候，他对这个声调就把握不准了。那我们在听他们说中文的时候，就感觉很奇怪，就是因为这个调错了。那么这个英文也是这样。那一旦我们把这个重音搞错了之后，整个单词听起来就特别怪了。所以说一定要注意这一点。然后后面 in the discussion， 然后注意一下这个 discussion 这个 s 后面轻辅音 k， 然后变成了 g discussion g u s s i o n 好，那么这个就是本段话。那接下来呢，我们再慢速的读一遍，大家注意一下每个单词的发音，尤其是自己读错的地方哈，一定要反复练习，因为这个已经在你大脑中，或者说你的嘴巴肌肉呢，已经形成了习惯。哪怕你意识到自己错了，下次再读的时候，可能不由自主的、下意识的又读错了。所以说，读错的地方一定要记下来，反复练习。The insults and criticism were not unexpected. What was surprising was people's enthusiasm about the competition. Thousands have participated in the discussion. 好，那我们接着再长速的读一遍。The insults and criticism were not unexpected. What was surprising was people's enthusiasm about the competition. Thousands have participated in the discussion. 好，那我们接下来呢，看一下本段话需要注意的词汇。那这里就提个醒哈，大家平时在朗读 R A 的时候，一定要注意，只要你单词不确定，稍微有些疑惑，一定要去查字典，一定要确定它的发音
，因为很多同学都是根据自己的这个意向，就是模糊着、模棱两可，直接去读了。那么你当时虽然读了，但有可能你一直读错了，自己不知道。那么不管你怎么练，你的发音呢都不会有进步，并且呢还会起到反作用，因为你练的越多，你的错误呢越更加根深蒂固。所以说这个是一定要注意的。那我们来看一下这五个单词。第一个是 insult， 注意一下单词重音。这里是一个名词的时候，它就是重音在前面。insults， 注意一下这个 salt salt。然后第二个 criticism criticism， 那这里 criti criti， 然后后面 c z m z m 这个地方 z m。然后接下来第三个 unexpected， 这个是 un un 合到一块 unic unic unix。Expected, expected. 这个连读 ，s 后面清辅音浊化 ，expected. 然后后面 enthusiasm. 注意下这个单词重音在这儿 ，enthusiasm. 然后第五个 participate, party. 这个地方要升上去哈。这就是今天的这些词汇部分。那么大家学完之后，尤其是听完之后啊，千万不能说只听，还要反复去朗读啊，就一定要去朗读。那么提高发音的最好方法就是模仿跟读。然后比如说，呃，我们怎么去练习呢？比如说像我们这里的这个 R A。而里面录制的音频呢，都是外教亲自去录制的。那么发音分的最高境界，也就是最高分呢，就是 native like。那么一定要去听这个 native speaker 他们是怎么读的，它里面所有这个单词元音怎么读，重音怎么读，以及辅音如何读，那以及整个句子中的连读、弱读、浊化和如何断句，它的语音语调都是大家需要模仿的地方。那么大家可以加入这个小程序里面的这个 R A 朗读。那么听外教去朗读，他怎么读，你去跟着读。当你读熟了之后呢，可以点击这里的这个录音按钮。那么大家录了音之后，就可以让小程序来打分。那么这个是按照考试的三项标准，内容发音流利度。那么大家读了之后，就知道自己的问题在哪儿。那标红的地方就是大家读的不好的地方，你可以回放自己的声音。如果觉着，嗯，自己读的不好，可以反复再去练习。那么与此同时，读完之后打卡呢，还会生出一个日签哈、啊，对大家的一个提醒 ，daily inspiration。那么对大家自己学习中呢，有一个鼓励的一个作用。很多同学呢，都和自己一起来努力。那我们也可以看到其他同学的这个打卡情况。好的呢，我们可以互相学习，互相去沟通交流。那么大家如何去进入这个小程序呢？我们这里呢有两个平台。左边呢是这个基金学习平台，大家可以获得各种基金学习资料。那么右边的话就是我们说的这个智能英语平台，里面可以智能纠音打分，或者说呢一些闯关模式，根据考试的这种情况去模拟。大家可以去嗯听声音、去录音，或者说呢嗯去闯关等等。那么同时还可以关注我们的公众号，获取更多的学习资料或视频，也可以联系小助理。去享受魔鬼纠音，或者说有些其他的学习问题，都可以咨询。好了，我们今天内容呢就讲到这里，明天同一时间再见，拜拜喽。